ഹലോ എവ്രി വൺ ബൈ ഓഷ്യന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജി മാരത്തോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡേ വൺ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റിന്റെ ഒരു മാരത്തോൺ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വിപുലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മാരത്തോൺ ആണിത് ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അൺടിൽ നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം ബയോളജി കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മാരത്തോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ട്യൂസ്ഡേയ്സ് ആൻഡ് വെനസ്ഡേയ്സിൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക ടോപ്പിക്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടെ ഉള്ളത് വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകളൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും റിലീസ് ആവും അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എന്താ പറയുക വിദ്യകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാരത്തോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ആൻസർ ചെയ്ത് പോവുക മാത്രമല്ല ആ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്താണ് ആ ഒരു കണ്ടന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻസർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അധികം വൈകിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എസ് എൽ സി മാരത്തോൺ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ബയോളജിയിൽ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്ക് കുറച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ കസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ നമ്മുടെ ചാനലും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ എസ് എൽ സി മാരത്തോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അതിനകത്തേക്ക് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുക അത് നമ്മൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഈക്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് മോർ ഓവർ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഡേ വണ്ണിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് ലൈക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോകെ പോകെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാനും ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ ലൈക്ക് ടഫർ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് എത്താനും ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ലൈക്ക് അനലൈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് ബ്ലാങ്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളോട് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ക ഹാൻഡ്സ് എ സെൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽഫാ സെല്ലുകളെയാണല്ലോ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എ സെൽസ് നട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നിട്ട് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ക ഹാൻഡ്സ് ബീറ്റ സെൽസ് ഡാഷ് ഈ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ക ഹാൻഡ്സും ആൽഫാ സെല്ലും ബീറ്റ സെല്ലും ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ വോട്ട് എവർ പാൻഗ്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡ് നമ
okay next question which one is not related to ribonucleic acid ribonucleic acid ennu vacha enda rna alle aa peru ketu nyatti povunu cheyirathu rna ne aanu nammal ribonucleic acid ennu varnittu vilikkunnathu thaale korchu options thannittunde guanin thymin uracil cytosine idile ribonucleic acid umayi bandham illathathu not related enna choichirikkunnathu bandham ulladalla bandham illathathu alle not related aayittullathu r ennaan chodyam ൂക്ലിക് ആസിഡിലെ നൈട്രജൻ ബേസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തോ ഒരു സാധനത്തിന് പകരം വേറൊരു സാധനമാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അഡിനിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗ്വാനിനും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോസിനും പക്ഷെ ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തൈമിൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തൈമിൻ കണ്ടില്ല തൈമിൻ പക്ഷെ അതിന് പകരം ആർ എൻ എയില് തൈമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് യുറാസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിനിൻ പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എന്തിലാണ് യുറാസിലിനോടാണ് പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്വാനിൻ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആർ എൻ എയിൽ കാണാൻ പറ്റും യുറാസിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആർ എൻ എയിൽ കാണാൻ പറ്റും സൈറ്റോസിനും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ തൈമിൻ ആറിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ തൈമിൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എയിൽ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഈ പറഞ്ഞ ട്രൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് ടൈമിൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ റൈറ്റ് പെയർ ഫ്രം ദ ഐറ്റംസ് ഗിവൺ ബിലോ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ജോഡിയാക്കണം അതാണ് ചോദ്യം ചാൾസ് ഡാർവിൻ പാൻസ്പേമിയ ഗ്രിഗർ മെന്റൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമ്മിംഗ് വാക്സിനേഷൻ ജെയിംസ് വാട്സൺ മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ ജോഡി ആക്കണ്ട പറഞ്ഞതിനൊരു തെറ്റുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോഡിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ജോഡി ഏതാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണോ പാൻസ് പെർമിയ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അല്ല ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് വെട്ടിടാം ഓക്കെ ഗ്രിഗർ മെന്റൽ ആണോ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗ്രിഗർ മെന്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മളുടെ ആ എന്താ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എഫ് ടു ജനറേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് വരുന്ന ക്രോസ് ആണ് അല്ലെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്ക് ജെഫ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനും അല്ല ഇനി അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമ്മിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ത് സാധനമാണ് വളരെ ആകസ്മികമായിട്ട് ആക്സിഡന്റൽ ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു അല്ലെ ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അതിൽ ടൂറ് പോയപ്പോ അടയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയ മറന്നു പോയ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അവിചാരിതമായ ഒരു ഡിസ്കവറിയാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമ്മിംഗ് നടത്തിയത് എന്തായിരുന്നു ആന്റിബയോട്ടിക് പെൻസീലിയം നോട്ടേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലിനാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമ്മിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നേരെ വാക്സിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടും അതല്ല അതും തെറ്റാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ജെയിംസ് വാട്സൺ മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ അത് കറക്റ്റ് ആണോ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഹെലിക് മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ജെയിംസ് വാട്സൺ മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ ആകെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ഇതും ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്ര പറഞ്ഞതെല്ലാം വൺ മാർക്ക് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫോർ സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസ് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് ഫീമെയിൽസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഫോർട്ടി ഫോർ സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ ആ അതുകൂടാതെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അത് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള സെക്സ് ക്രോമസോമുകളാണ് ഫീമെയിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസ് പ്ലസ് എന്താണ് മെയിൽസിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഈ മെയിൽസിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡാഷ് ഇട്ട് തന്നിട്
any mild injury to the medulla oblongata may lead to the sudden death ee reason namaku kelittille thalaikku oru shadha vettadayirikkum cheriya oru shadha meettittundavullu pakshe aalu pettu death aayi povanalla saadhyayundu brain death okka sambhavichu marichokka povanalla saadhyayundu why endu kondana ennaladana chodyam sadharana nammal thalaikku adi undeyna medulla oblongata kallada matte evadengil kadi undeyna pinne namaku rakshichu edukkan pattum ippo cerebrathinu angane nilai kondeyna pinne korchokka nashtangal undavengilum എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ചെലവാക്കിയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു റീഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ മെഡലോബ്ലോങ് കെട്ടിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മെഡലോബ്ലോ കെട്ടാ ഇത്രയധികം എന്താ പറയാ കോഷ്യസ് ആവുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയധികം നമ്മൾ ഈ ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് മെഡലോബ്ലോങ് കെട്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാചകമാണ് മെഡല ഒബ്ലങ്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെർബ്രത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് സെർബല്ലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു റോഡ് ഷെയ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എന്താണ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീതിങ് എക്സെട്ര നമ്മൾക്ക് കൺട്രോള് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അല്ലെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല ബ്രീതിങ്ങിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിൽ പവർ കൊണ്ടിട്ട് സാധിക്കാത്ത കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വസ്തുവാണ് മെഡല ഒബ്ലങ്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മെഡല ഒബ്ലാങ്കട്ടയ്ക്ക് ഒരു ശതം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ മെഡല ഒബ്ലാങ്കട്ട വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ നിന്ന് പോകും ബ്രീത്തിങ്ങിൽ നിന്ന് പോകും എല്ലാം നിന്ന് പോകും കാരണം മെഡല ഒബ്ലാങ്കട്ട വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ മെഡല ഒബ്ലാങ്കട്ട വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതിനെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് മെഡല ഒബ്ലാങ്കട്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ക്ഷതം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യർ ഡെത്തായി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എഴുത് ഒരു ഒരു ടു ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ടു ത്രീ സെന്റൻസസ് ഒക്കെ ആയിട്ടും ഈ ഒരു കഥ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂ ടു സെർട്ടൻ സൈഡ് ഇഫക്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ് വിത്തൌട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് എ ഡോക്ടർ മെൻഷൻ എനി ടു സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ലാതെ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നതല്ലാത്ത യാതൊരു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ പനി വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ എഴുതി എഴുതിയ സ്ലിപ്പ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ സ്ലിപ്പിനകത്തുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ ഈ തവണ പനി വരുമ്പോൾ ചെന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പനി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ചിലപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും പനി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ നമുക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് എഴുതി തന്നെ ഈ തവണ നമുക്ക് വൈറസ് കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും പനി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക വൈറൽ ഫീവർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാടില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി മരുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പനി വന്നു അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊന്ന് തലവേദന എടുത്തു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പനിയുടെ സിംറ്റം കാണിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചു തന്നെ നമുക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മള് നമ്മൾക്ക് തലവേദന വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പാരസിറ്റമോൾ കഴിക്കാറില്ലേ അതല്ല ഇങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മരുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മെൻഷൻ എനി ടു സൈഡ് ഇഫക്ട് ഇങ്ങനെ ആന്റിബയോട്ടിക്കൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അമിതമായിട്ട്
ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില വിറ്റമിൻസ് ചില ആവശ്യം വേണ്ട വിറ്റമിൻസിനെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കളയാനൊക്കെ പറ്റിയെന്ന് വരാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ടുകളാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാക്കറ്റിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ബെയ്സോഫിൽ ഇസിനോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ലിംഫോസൈറ്റ് ആരാണ് ഇതൊക്കെ അറിയോ ആ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് അല്ലെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ല് അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണത്തിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റിനെ വിച്ച് വൺ എൻ ഗൾഫ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് ആരാണ് അണുക്കളെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യുക പിടിച്ചിട്ട് നശിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആള് ആരായിരിക്കും ആ ഗ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണത്തിൽ ആരാണ് അങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന ആള് ന്യൂട്രോഫില്ലാണ് ബാക്ടീരിയനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അണുക്കളെയൊക്കെ എൻഗൾഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ പ്രൊഡ്യൂസസ് ആന്റിബോഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ജേംസ് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് കൂടെയാണ് ആന്റിബോഡി ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റും ഉണ്ട് സി ലിംഫോസൈറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ലിംഫോസൈറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ അവരാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലിംഫോസൈറ്റിന്റെ കഥ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ പെയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ജോഡികളെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഡിഫ്തീരിയ മലേരിയ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് വൈറസ് റിങ് വേം പ്രോട്ടോസോവ നിപ്പ ഇതിൽ കുറച്ച് അസുഖത്തിന്റെ പേരുണ്ട് അല്ലെ ഡിഫ്തീരിയ മലേറിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് അസുഖമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് രോഗകാരിയുടെ പേരുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പെയേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പെയേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഡിഫ്തീരിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് രോഗകാരി വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആണ് ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ ഹോർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ അല്ലെ സോ ആ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ കുറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫ്തീരിയ ബാക്ടീരിയ ഒരു ജോഡിയായി ഇൻകംസ് മലേറിയ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോസോവയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ മലേറിയം പ്രോട്ടോസോവയും ഒരു ഗ്രൂപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഡിയായി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ഫംഗസ് ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ റിങ് വേം റിങ് വേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടച്ചൊറി നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ റാഷ് മാതിരിയൊക്കെ വരുന്നതാണ് റിങ് വേം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് റിങ് വേമും ഫംഗസും ഒരു ഗ്രൂപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയറായി മിച്ചം വരുന്നത് എന്താ നിപ്പയും വൈറസും അറിയാവല്ലോ അത് നിപ്പ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായി ഡിഫ്തീരിയം ബാക്ടീരിയം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മലേറിയം പ്രോട്ടോസോവ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് റിങ് വേമും ഫംഗസും വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് നിപ്പയും വൈറസും ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് ഇൻ റൈറ്റ് ഓർഡർ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തതും കൂടെ വേണം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം പ്രോസസ്സില് എൻസൈം ഇൻ ദ ലൈസോസോം ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ പാത്തജിൻ എൻകൾ ഫോർ ദ പാത്തജിൻ ഇൻ ദ മെമ്പ്രൈൻ സാക്ക് എക്സ്പെൽസ് ദ റെമിനൻസ് മെമ്പ്രൈൻ സാക്ക് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ലൈസോസോം ഇതിൽ ആരായിരിക
ലൈസോസോമിനകത്തുള്ള എൻസൈം ആ പാത്തോജനെ നശിപ്പിക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് സംഭവിക്കുക എന്താണ് ബാക്കി മിച്ചം വരുന്ന അവശിഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻഗൾഫ് ദ പാത്തോജൻ ഇൻ ദ മെമ്പ്രൈൻ സാക്ക് രണ്ടാമത്തത് മെമ്പ്രൈൻ സാക്ക് ലൈസോസോമോ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്ത ശേഷം ഈ ലൈസോസോമിനകത്തുള്ള എൻസൈമ് നമ്മളുടെ പാത്തോജനെ നശിപ്പിക്കുന്നു നശിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അവസാനം മിച്ചം വരുന്ന വേസ്റ്റിനെ പുറം നൽകുന്നു ഈ ഒരു പ്രവർത്തിയിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇത് നടത്തുന്ന ആ സെല്ലുകളെ പ്രത്യേക സെല്ലുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫാഗോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഇസ് നയൻ ടു ഇലവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുത്താൽ അതിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം വരെ കാൽസ്യം ആകാം അതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് നെയിം ദ ഹോർമോൺ വിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് റേറ്റ് ഈ റേറ്റ് നിലനിർത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ പേര് എഴുതുക ഹോർമോണുകൾ എന്നവിടെ ഹോർമോൺസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹോർമോൺ അല്ല ഹോർമോൺസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി നെയിം ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് ദ എബവ് ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ പേര് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പാടത്ത് പാഠവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം അല്ലെ അറിയാമല്ലോ ഏതാണ് കാൽസ്യത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാ തോർബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോണും രണ്ടാമത്തേത് കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാൽസിറ്റോണിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നിട്ടാണ് അല്ലെ പാരാ തോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാരാ പാരാ തോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടു പേരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരാള് കാൽസ്യം ലെവൽ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറച്ച് നോർമൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങാനും കാൽസ്യത്തിന്റെ ലെവൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പയ്യെ പയ്യെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നോർമൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാൽസിറ്റോണിനും പാരാ തോർമോണും രണ്ടും എതിരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരെണ്ണം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് വിളിച്ചു ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തു പത്തെണ്ണം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ കുറച്ചൊക്കെ വൺ വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കോമെന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലോ പരിചയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസും ചാനലിൽ അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോസിലോ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ബയോളജി എസ് എസ് എൽ സി പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ ഡിയസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ബുധനാഴ്ച നമ്മളുടെ ഡേ ടു മാരത്തോണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിട്ട് അന്നത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സോ അതുവരെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു